ketchup. Jest chyba jedną z najbardziej popularnych sos na całym świecie. Pokażę Ci teraz mój autorski przepis na domowy ketchup. Na początku musimy zacząć właśnie od naszej cebuli. Jako małą ciekawość, wszyscy myślą, że ketchup jest po prostu przepis właśnie albo amerykański, albo angielski, a nie. Podchodzi właśnie z Azji. Na koniec XVII wieku marynarze angielscy przeprowadzili w ogóle sos, który w zapachu przypominał nawet troszeczkę sos rybny. No i z czasem musieli złagodzić ten ostry zapach, intensywny zapach i dopiero na początek właśnie XIX wieku stwierdzili, że dodadzą pomidory do środka i wszystko będą miksować. I stąd właśnie jest nazwy ketchup który mnie znamy, czyli z pomidorami. Potrzebuję się przygotować cztery ząbki czosku. No i widzisz, ci mówię z cztery, ale jak mam coś takiego, to jest jedna czwarta z ząbek, który w sumie liczyłem. Musisz odzyskać jedną płaską, dużą łyżkę poszekany czosnek. Cebulę potrzebuję pokroić dosyć drobno, dlatego że nie chcę je podsmażać, tylko chcę to podusić delikatnie na wolnym ogniu przez jakieś powiedzmy 10 minut. Ten przepis jest na kilo, 400, półtora kilo pomidory. Pomidory. Jak zauważyłeś, to już troszeczkę wyprzedziłem fakt, dlatego że wydążałem właśnie się półkę. Teraz pokroję wszystkie pomidory na pół. Nie obieram je. Ubierzesz teraz, widzisz, taką malutką łyżeczkę. Delikatnie właśnie wyciągamy same peski. Pokroję teraz pomidory. Pamiętaj o tym, że jak pomidory mają skórę, to są trudniej właśnie kroić niż jak są obrane. W związku z tym ja Ci polecam zawsze nie kroić ze stroną skórą, tylko ze strony miąższ. Ważne, żeby było drobno pokrojone. Wszystkie pomidory pokrojone wylądowały do garnuszka. Widzisz, jest to naprawdę mamoczko, nie? Dlatego, że idealnie wszystko się pomieściło do środka. I największy problem teraz to będzie pomieszać, żeby się nic nie wysypało. I dodajemy teraz cukru. Potrzebujesz dodawać 150 gram cukru, najlepiej brązowego, jak nie masz brązowy, to używał białego. Musi być coś też odrobiny właśnie octowego. Ja będę używał dzisiaj właśnie octu jabłkowych, czyli potrzebuję dodawać jedną płaską łyżkę octu białego. I to jest właśnie podstawowy przepis na ketchup. Teraz mogłem iść dalej i gotować. A jak chcę Ci pokazać mój domowy ketchup, pamiętaj o tym, będę dodawał Ostrosz, czyli dodam e, ostre chili. Jak widzisz, to jest chili, które jest troszeczkę zmęczone, ale docelowo idealny właśnie ketchup, bo tak i tak będę musiał miksować całość. Kroję w związku z tym, że lubię ostry ketchup, e, taki połówkę właśnie abanejo. O, z pyskami będę twardzie dzisiaj. Dosyć drobno. Do naszego garnka to wyląduje. Teraz dodaję przyprawy, które ja uważam, że na domowe ketchup są idealne. Dodaję, widzisz, taką płaską łyżeczkę kuminu. Dodaję dwie goździków do środka. O, troszeczkę jeszcze paprika, ale uwaga, słodka, nie ostra, dlatego że już miałem chili. Płaską łyżeczkę. Do mojego ketchupu dodaję albo właśnie musztardę, dziżą, taką ostrą, widzisz, taką zwykłą tutaj mam. Jak nie chcesz dodawać musztardę, to ja Ciebie polecam, żebyś zamieniał musztardę właśnie na sos Worcestershire sos, sos angielski. Ja będę dodawał musztardę dziżą, bo jestem Francuzem i kocham ją. Widzisz, jedna łyżka, druga, powiedzmy dwa i pół. Trzebuje się dodawać pieprz i oczywiście musi być jeszcze sól, porządną szybkę soli. Całość pomieszam i to ma się gotować jakieś 25 do 30 minut. To zależy jak wodniste były pomidory. 25 minut minęło, pomidory w tej chwili się rozpadły. Możemy teraz to pomiksować, czyli dodaję do miksera nasze pomidory. Czosnek, przeprawy, musztarda, ocet. Przykrywam i miksuję jakieś minuty. Właśnie zepsułem mikser, przyznaję się. Seram. Ten, który nic nie robi, to się nic nie wydarzy. Tak jak jest, minutę w sumie to pomiksowałem, żeby być pewny, żebyś odzyskał taki gładki właśnie ketchup. To teraz przelewam to przez drobnego sitka. I z pomocą teraz drewnianą łyżkę przesadzam cały nasz ketchup przez bardzo drobne oczko od sitka. I to daje mi pewności, że będę miał takiego ketchupu, który będzie miał bardzo gładką konsystencję. 
troszeczkę mogę tego odzyskać. I zobacz, i to są te skórki, które właśnie nie chciałem mieć w środku e, ketchupu, żeby odzyskać właśnie piękną, idealną, gładką konsystencję. Smak naprawdę jest idealny, ale kolor jest za pomorączowy dla mnie. W związku z tym dodam troszeczkę do koloru właśnie gdzieś jedną taką czubatą łyżkę koncentratu pomidorowy. Pomieszam znowu całość. To wyląduje znowu do garnka na wolnym ogniu między 30 do 45 minut. To zależy jak te chcesz mieć gęsty właśnie tego ketchupu. Pamiętaj o tym, że w ciągu te 30-45 minut musisz od czasu do czasu pomieszać całość. Czyli włączam ogień i widzimy się za 30 minut. Zagotowałem, zredukowałem mojego ketchupu jakieś 30 minut. I teraz posłuchaj dobrze. To jest tak, widzisz, mam taką butelkę po Passatę, której zawsze przechowuję, szkoda wyrzucić szkło, przecież można wiele razy go używać. I teraz domowy ketchup wyląduje do naszą butelkę, gdzie mamy Passatę. A jak widzisz, tak jak ja, że on ciężko wypada, bo on jest dość zgięsty, teraz będzie głośno, bo łapiesz tak i uderzasz. E voilà! Teraz nie będę to zamykał, dlatego że to jest jeszcze gorące, ale jak to będzie zimne, to dopiero przekrywam i wkładam to do lodówki. Możesz to przechować wtedy dwa tygodnie w lodówce. A jak chcesz przechować dłużej właśnie ketchup, musisz go pasteryzować. I wtedy takiego ketchupu, który pasteryzowałeś, możesz przechować aż nawet dwa lata w środku właśnie szpiżarni. To oczywiście jest bardziej pracochłonne niż kupować w sklepie ketchup przemysłowy. Ale obiecuję Ci, że jak spróbujesz ten przepis, to nie będziesz kupował więcej ketchupu. Warto e, napisz tutaj mi na dole, jak się właśnie było pomocny ten przepis i napisz mi, jaki kolejny sos mam Ci pokazać. Do zobaczenia, cześć!